我是万万没想到，把鸡蛋淋入洋葱里，出锅的瞬间，就是一道大人小孩都爱吃的人间美味，鲜美嫩滑，营养丰富，做法非常简单，建议收藏哦。首先切洋葱的时候，先垫上一双筷子，这样可以防止切断洋葱，然后四面八方都切上一刀，放到盘子里就散开花了。碗中打入两个顺产的鸡蛋，用筷子搅拌均匀，加入 1.5 倍的温水，这是鸡蛋嫩滑的关键。我已经连续分享了三千多道详细的美食教程，最近都没得到您的小红心。家里七个女儿都在上幼儿园，压力实在太大了。这个视频您就帮忙点个免费的小红心，鼓励下我吧，非常的感谢。把蛋液倒入切好的洋葱里，水开上锅，中火蒸十分钟，蒸好后撒上葱花，淋上一点热油，激发出香味。好吃的关键就是这个饭店大厨按照比例熬制好的白灼汁，饭店里的清蒸鱼、白灼蔬菜。白灼海鲜蘸料都是用它做的，这样做的鸡蛋葱香四溢，嫩滑爽口，喜欢你也做起来试试吧。大家好，我是小颖。今天我们用豆角和鸡蛋来做好吃的。首先准备一斤豆角，装入碗中，再加一勺盐、一勺小苏打，然后倒入清水浸泡十分钟，这样能够有效的去除农药残留。十分钟之后，再把它清洗干净，然后再用流动的清水清洗一下，这样就可以啦。
，然后控干水分，再把地摘下来，然后去撕。这时候的豆角很嫩，基本上也没什么撕。再把它切成三厘米左右的小段，切好之后装入大碗中。再打入两颗鸡蛋，再加一勺盐，然后搅拌均匀，让每根豆角都裹上鸡蛋液，像这样就可以啦。然后加入一勺普通面粉，一勺玉米面，搅拌均匀，让每根豆角都裹上面粉，面粉也不用太多，太多了影响口感，像这样就可以啦，一层薄薄的面粉。再把它倒在蒸屉上，然后用筷子铺均匀，然后盖上，水烧开之后大火蒸十五分钟。我们再来调一个料汁，准备适量的小米椒，切成小米椒圈；再准备适量的大蒜，切成蒜末。切好之后装入碗中，再加适量的花椒粉。然后淋上烧开的热油爆香，再来调味：两勺生抽，两勺香醋，一勺蚝油，一小勺盐，搅拌均匀，放一旁备用。我们的豆角也真的差不多啦，打开看看，哇，好香啊！淡淡的菜香和玉米面的香味。稍微放凉之后，再把它取出来，装入碗中。再把料汁也加进来，哇，真的是太香了，颜色也很漂亮。再把它搅拌均匀，搅拌均匀之后就可以装盘上桌啦。豆角这样做简单美味，不用炒，不用油炸，营养也不流失。它的口感有一点微辣，豆角保持原汁原味，非常的鲜嫩。搭配上玉米面和面粉，可以当菜也可以当饭。如果不放辣椒，孩子也很喜欢吃。豆角这样做简单美味，如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天我们用鸡蛋和面粉来做好吃的。首先准备三百克面粉，加三克盐，增加面粉的筋性。再加一百三十毫升开水，先把面烫下，烫过的面做出的饼更加的柔软。搅拌成絮状之后，再加八十毫升凉水，加凉水能使做出的饼更加的劲道。搅拌成絮状，再加二十克食用油，把它揉成面团。揉成团之后，先醒十分钟，这样更加容易揉光滑。再准备六颗鸡蛋，打入碗中。再准备一把小葱，先把葱白切去，留着炒菜。再切成葱花，装入鸡蛋的碗中。再加一勺盐，几滴料酒去腥。再加一勺淀粉，搅拌均匀备用。我们的面也已经醒了十分钟，再把它揉一揉。醒过的面，几分钟就能把面揉得非常的光滑，像这样就可以啦。直接搓成长条，再分割成八到十个小面团，再把每个小面团揉一揉，整理成圆形，像这样就可以。再轻轻拍扁。再把先揉好的面团取出来，用擀面杖擀得稍微大一点，然后撒点干面粉，或者是刷上油，再叠上一张面饼，然后用擀面杖擀大擀薄，像这样就可以。再用擀面杖卷起来，热锅不用刷油，放入饼坯，打开馅饼模式，盖上焖一分钟。一分钟之后，再给它翻个秒，然后盖上，再焖一分钟。颜色变白，表面鼓起小泡，就已经熟啦。
，再把它取出来，一张一张重叠在一起，这样量了也不会硬。再把两张饼分开，这样做出来的饼柔软又劲道，做法也是非常的简单。热锅刷油，倒入一勺鸡蛋液，鸡蛋液快凝固的时候，盖上一张面饼，然后用铲子压一压，煎至鸡蛋液凝固金黄，就已经熟啦。再盖上一张面饼，然后把它卷起来。美味的鸡蛋卷饼就做好啦！这样做出来的卷饼柔软又劲道，非常的好吃，而且凉了也不会硬，营养丰富，是早餐不错的选择。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天用鸡蛋和豆腐做好吃的。首先，我们准备五个鸡蛋。非常的好吃，如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。
大家好，我是小英。今天花二十块钱买了七个大鸡腿，我们来做一个非常简单又好吃的做法。首先把鸡腿清洗干净，放入锅里，再加入一杯纯牛奶，两百毫升左右，再加入适量的黑胡椒粉，再加一小勺盐，然后加入一杯清水。大火烧开之后，转中小火，煮二十分钟。煮熟，再来准备半碗炸鸡粉，再加一勺盐、一勺辣椒粉、一勺胡椒粉，葱粉搅拌均匀，先放一旁备用。再准备一个小碗，打入两个鸡蛋，然后用筷子把鸡蛋搅散，放一旁备用。这时候，我们的鸡腿也已经煮熟啦。再把它夹出来，放凉，并且晾干水分，像这样表面没有水分就可以。然后裹上一层鸡蛋液，让整个鸡腿都均匀的裹上鸡蛋液。再裹上一层炸鸡粉，多滚几圈，让整个鸡腿都裹上鸡粉。然后再用手拍一拍，把多余的粉拍掉。锅中油温烧至六成热，放下筷子，能迅速起泡泡。然后一个一个放入鸡腿，中小火慢慢炸。炸至一面金黄之后，再给它翻一面。炸至两面金黄，像这样就可以啦。香喷喷的脆皮炸鸡腿就做好啦。然后把它控油捞出来，表皮非常的酥脆，有一点微辣，口感也是非常的丰富，吃起来是外酥里嫩，非常的好吃。个人感觉比肯德麦的炸鸡还要好吃，做法也是非常的简单，自己在家做，经济又实惠。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。
色和鸡蛋。加油，不加水，也是非常的营养健康。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天我们用这碗面粉来做好吃的。首先准备四百克面粉，中高低筋粉都可以，再加四克盐，增加面粉的筋性，再把它分成两半，一半用一百八十毫升的开水烫面。把它搅拌成面絮状，像这样就可以啦。另一半用100毫升的凉水和面，然后把它们搅拌在一起。再加20克食用油，加油做出来的饼不干也不硬，然后再揉成面团。一开始会觉得比较粘手，那么先不揉，先盖上，醒10分钟。10分钟之后再来。
加入两勺我们调好的葱花鸡蛋液，用勺子抹均匀，然后再给它翻个秒，再加上两勺鸡蛋液，把它抹均匀。煎至鸡蛋液凝固，两面均匀，再刷一层薄油，锁住水分。哇，好香啊！浓浓的葱花香。这样做出来的鸡蛋饼非常的柔软，葱香浓郁，而且放凉了也不会硬，是早餐不错的选择。刚出锅的时候，边缘还有一点酥脆，里面非常的柔软。它是一层一层的，层次也非常的丰富。我们可以晚上把面和好，冷藏洗面一个晚上。早上起来烙，用它来当早餐也来得及。这样做出的鸡蛋饼色泽金黄，柔软又多层。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。